হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু লাইফ স্টাফ লেসেন্স মাই স্যাফ রুপম ধোনি আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করব দ্যাট ইজ এনআইএসএম ফাইভ এ মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার এক্সামের নাইন্থ চ্যাপ্টার ইনভেস্টার সার্ভিসেস তার পার্ট টু আগের দিনের পার্ট ওয়ানে আমরা ডিসকাস করেছিলাম ইনভেস্টার সার্ভিসের মধ্যে যে এলিজিবিলিটি অফ ইনভেস্টার ইনভেস্টার দু রকম হয় ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টার অ্যান্ড নন ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টার সো কার ক্ষেত্রে কী এলিজিবিলিটি সেটা ছাড়াও আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে ডিভিডেন্ট এবং এটা আর ছাড়াও আরও যে এগুলো ডিসকাস করেছিলাম যে ইনভেস্টারের কোনো একজন ইনভেস্টার সে ইনভেস্টার হতে গেলে তার কি ক্রাইটেরিয়া আছে অ্যান্ড অল এভরিথিং সো যারা এখনও পার্ট ওয়ান ভিডিওটা দেখো নি সেই ভিডিওটা আগে কমপ্লিটলি দেখে এসো এবং তারপরেও আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করব যেটা হলো পার্ট টু পার্ট টুতে ওই ইনভেস্টারের কী কী রাইটস আছে কী কী অবলিগেশান আছে তারা কী কী সার্ভিস পেতে পারে বা তাদের কেউ আইসি ডিটেলস অ্যান্ড অল এভরিথিং আমরা এখানে ডিসকাস করব সো এই পার্ট টু ভিডিওটাও কিন্তু পার্ট ওয়ানের মতো খুবই ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে সো আমি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে যাতে তোমরা সবাই কমপ্লিট ভিডিওটা দেখো তার কারণ তোম আদারওয়াইজ তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে না অ্যাবাউট ইনভেস্টার সার্ভিস কারণ অ্যাজ এ মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার আমরা যখন কোনো ইনভেস্টারের সাথে মিট করব তো ইনভেস্টারকে বোঝাতে হবে যে তারা কী কী সার্ভিস পেতে পারে একটা এজেন্সির কাছ থেকে সো দ্যাটস ওয়াই এই চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সো ফার্স্টে আমরা ডিসকাস করে নিই আগের দিন আমরা যেটা বলেছিলাম যে এই টপিকে কী কী পড়ব বা এই চ্যাপ্টারে কী কী পড়ব সেখানে বলেছিলাম যে কী কী টাইপের ট্রানজাকশান হতে পারে একজন ইনভেস্টারের সাথে একটা মিউচুয়াল ফান্ডের বা মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানির সো তার মধ্যে আজকে যেটা ফার্স্ট করব সেটা হলো ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান সো ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান ডেফিনেটলি হয় কারণ কেউ ইনভেস্টার ইনভেস্ট করছে সো ইনভেস্ট করার মানে টাকা পে করছে তার বদলে একটা ইউনিট পাচ্ছে সো সেটা হলো ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান সো কী কী টাইপের ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান হয় সেটা হলো ফার্স্ট হলো ইনিশিয়াল পার্চেস অফ মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট সো ইনিশিয়াল পার্চেস ইনিশিয়াল পার্চেস মিনস ডিউরিং দ্য এনএফও সো এনএফোর সময় আমরা প্রিভিয়াস পার্ট ওয়ানেই ডিসকাস করেছিলাম যে এনএফও কি এনএফও কতদিন ধরে থাকে এনএফোর অফার প্রাইস কি হয় এনএফও কবে ক্লোজিং হয় এবং ফার্দার কবে আবার ওপেন হয় ফর দ্য পারচেসিং অর ফর দ্য ট্রানজাকশান সো ইনিশিয়াল পারচেস যখন এনএফোর যে পিরিয়ডটা থাকে সেই পিরিয়ডের মধ্যে যদি কেউ পারচেস করে সেটা ইনিশিয়াল পারচেস করা হচ্ছে এবং সেই টাইমে ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান কিন্তু হচ্ছে ইনভেস্টারের সাথে মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমগুলোর বা ইএমসি দেন যদি কেউ এনএফও ছাড়া অন্য টাইমে যদি কেউ ইনভেস্ট করে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডিশনাল পারচেস অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড ইনভেস্টার হ্যাজ এ ফোলিও উইথ মিউচুয়াল ফান্ড সাবসিকুয়েন্ট ইনভেস্টমেন্ট উইথ দ্য সেম মিউচুয়াল ফান্ড ইজ কল দ্য অ্যাডিশনাল পারচেস তো সে আরও কিনছে রিপারচেস অফ ইউনিট দ্যাট ইজ হোয়াট দ্যাট এ দ্য ইনভেস্টার ইন অ্যান্ড ওপেন এন স্কিম ক্যান অফার দ্য ইউনিট ফর দ্য রিপারচেস টু দ্য মিউচুয়াল ফান্ড অ্যান্ড দ্য ট্রানজাকশন স্লিপ নিডস টু বি ফিল্ড আউট দ্য এফেক্ট অফ দ্য রিপারচেস সো রিপারচেস অ্যান্ড দ্য অ্যাডিশনাল পারচেস দ্যাট মিনস হোয়াট দ্যাট মিনস যে অ্যাডিশনাল পার্চেস মিনস কোনো একটা ফান্ড আছে সেই ফান্ডে হয়তো সে একশো ইউনিট কিনেছে তার নামে একশো ইউনিট অ্যালোকেট আছে সে আরও পঞ্চাশ ইউনিট কিনতে চাইছে সো পঞ্চাশ ইউনিটের যা প্রাইস সে সেটা দিচ্ছে সো দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যাডিশনাল পার্চেস রিপারচেস ইজ ওয়াট রিপারচেস যেটা ওপেন এন্ডেডের ক্ষেত্রে হয় যদি সে সেল করে দিল ট্রান বা রিডিম করে দিল রিডিম করার পর সে এগেন পার্চেস করছে ওই সেম ফান্ডটা সে সেটা হয়তো ন্যাভের কম বেশি কিছু একটা হচ্ছে মানে যেই টাইমে সেল করছে সেই টাইমে হয়তো ন্যাভ বেশি তো সেই টাইমে সে সেল করে দিল আবার যখন ন্যাভ কমে যাচ্ছে মার্কেট কন্ডিশন কমে গেছে তখন সে এগেন ইনভেস্ট করলো সো দ্যাট দ্যাট মিনস তারা কিন্তু একটা প্রফিট হলো সো দ্যাট ইজ দ্য রিপারচেস অফ ইউনিট নেক্সট ইজ দ্য সুইচ সো সুইচ মিনস একটা জায়গা থেকে টাকাটা উইড্র হয়ে আরেকটা ফান্ডে এসে ইনভেস্ট করছে সেটাকে বলা হচ্ছে সুইচ দ্যাট রিডেমশান ফ্রম ওয়ান স্কিম অ্যান্ড পারচেস ইন টু দ্য অ্যানাদার স্কিম সো এটা কমাইন্ডলি হয় সে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা মানি সেই মানি কিন্তু ইনভেস্ট করা হচ্ছে বা মানি রিডিম করা হচ্ছে সো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান সো চারটে এইগুলো আমাদের ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান আছে ইনিশিয়াল পারচেস ইন কেস অফ অ্যাডিশনাল পারচেস ইন কেস অফ রেডি পারচেস অ্যান্ড ইন কেস অফ সুইচ সো এবার আমরা ডিসকাস করব যে এইগুলো পেমেন্ট এই যে ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশানগুলো কোন কোন মেকানিজমের মাধ্যমে হতে পারে মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে মেকানিজমের মাধ্যমে হতে পারে অনলাইন ট্রানজাকশান কেউ অনলাইনের মাধ্যমে ট্রানজ্যাক্ট করতে পারে ইন্টারনেট ব্যাংকিং মোবাইল ব্যাংকিং স্টক এক্সচেঞ্জ থ্রুতে স্টক এক্সচেঞ্জ থ্রুতেও প্লাট ইনভেস্ট করা যেতে পারে সেটা হলো এম এফ ইউ দ্যাট ইজ কলড মিউচুয়াল ফান্ড ইউটিলিটিস আমি এর আগেও ব
then application supported by the blocked amount other enabled payment service national unified ussd plan so other er sathe je sob payment service ache ba ussd plan platform jeta ache sekhane tar maddhome payment kora jete pare payment kora jete pare card er maddhome that is the debit card and the credit card payment kora jete pare e wallet like the uh, for example your airtel e wallet ओके सो ए रकम डिफारेंट यू वालेटर माध्यम पेमेंट कराते डेफिनेटलि कैश पेमेंट कराते बाट स्टील एन कैश पेमेंटर बेपार एक हाई रेंजे गेले नर्माली क्यों कैश पेमेंट खूब एक दें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज द चेक एंड डिमांड ड्राफ चेक एंड डिमांड ड्राफ भेरि भेरि इम्पोर्टेंट तरह कारण चेक जदि चेकर माध्यम क्यों पेमेंट कर सुविधा हलो तर बैंक डिटेल्स क्योंकि से पे जा मैं अदार आलदा भाव तरह को बैंक डिटेल्स लागे ना सो बैंक डिटेल्स पाव मैंने कि से जो एस आई विताते बैंक डिटेल्स क्यों लागे एस आई वि कर ले प्रत्येक मासे मासे जो अटो डेबिट है से प्रूफ कोथा के बाद थको बैंक प्रूफ कोथा के बाद से चेक से पे जाए जदि क्यों एस आई पी ना करो से जो रिडिम कर बैंक टाकाटा जमा पड़े से ही क्षेत्र में चेकर मध्यमे बैंक डिटेल्स पे जो पर दें वन टाइम मैंडेट वन टाइम मैंडेट इज व्हाट वन टाइम मैंडेटर माध्यम एक प्लैटफर्म दे मैं बैंक थे एक रिक्वेस्ट पाठान है बैंक मीस एक इन्भेस्टर बैंक आंड अनदार इज द म्यूचुअल फंडर बैंक जखे टाटा आल्टिमेटली जाए सो म्यूचुअल फंडर बैंक थे इन्भेस्टर बैंक एक रिक्वेस्ट पाठान है दैट इज द वन टाइम मैंडेट जे से टाकाटा जाते छाड़ा है क्लियर है सो नर्माली एस आई पी क्षेत्र वन टाइम मैंडेट बेसिकाली थे जैसे प्रत्येक मान्थ ऑन मान्थ तर एक डेफिनेटलि अटो रेबिट बोले तो से अटो रेबिट जो अटोमेटिकाली हो जाए ओके सो दिस इज द डिफारेंट पेमेंट मेकानिजम फर द म्यूचुअल फंड पार्चेस नेक्स्ट दैट इज द काट अफ टाइम सो काट अफ टाइम हमें पार्ट वाने डिसकस कर काट अफ टाइम जिस सो जो इक्विटी फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड जगह आज है इक्विटी म्यूचुअल फंड बा डेफ्ट फंड से बेसिकाली की हे डेफ फंड नर्माली ना इक्विटी ओरियंटेड फंड जगह आज है इक्विटी ओरियंटेड फंड जगो आज है सेगल क्योंकि बेसिकाली डिफारेंट इक्विटी मार्केटर सबसे कानेक्टेड ओके सो इक्विटी मार्केट मान इक्विटी मार्केट मान ये डिफारेंट शेयर मार्केट सो हमारे इंडिया शेयर मार्केट कत चले टाइमिंग कत शेयर मार्केट चले ना पंदो साढ़े तीन टे अब्दि रईट सो दिस इज द दिस इज द शेयर मार्केट टाइम ये टाइम मध्य केंा बेचा कराते शेयर ट्रेडिंग जो पे एवे देखा जा म्यूचुअल फंडर क्षेत्र में नैब नैबर जो भैलू है नैबर भैलूट को टाइम के काट अफ टाइम हिसाब से धरते सो जो हमारे टाइप अफ स्कीम है इक्विटी ओरियंटेड फंड अल द इक्विटी ओरियंटेड फंड और द डेफ्ट फंड डेफ्ट फंडर क्षेत्र में क्यों जो हलो एक्सेप्ट द लिकुईड फंड सो एक्सेप्ट द लिकुईड लिकुईड फंड इन रेसपेक्ट अफ ट्रांजेक्शन अफ एनी अमाउंट जो अमाउंट ट्रांजेक्शन क्षेत्र में मैं नैब जखनी नैब वार्ड आस डेफ फंडर क्षेत्र में लिकुईड फंड छाड़ा से ही क्षेत्र क्योंकि हमारे नैबर भैलू एक आससे तो से ही जगह क्योंकि शेयर मार्केट टाइम क्योंकि कन्सिडार कर सो एट जो है पार्चेस सूच इन सूच इन मान सूच इन मान से जगह इनभेस्ट कर सो जो पार्चेसर क्षेत्र में म्यूचुअल फंडर क्षेत्र में काट अफ टाइम क्योंकि तीनटे समय विगल तीनटे समय क्योंकि मैंने रखते हैं काट अफ टाइम सो एब ये एप्लीकेबल क्यों हमें एप्लीकेबल हम इेसपेक्टिव अब द टाइम अब रिसिप्ट अफ एप्लीकेशन नैब अब दिजनेस डे ऑन हुईज द फंडस आर एवेलेबल फर यूटिलइेशन उइदाउट एवेलिंग एनी क्रेडिट फेसिलिटी बिफोर द काट अफ टाइम अब दैट डे इज एप्लीकेबल मैं बला हे जदि क्यों चेक जमा दिए चेक जमा दिए क्लियरेंस होते गए देखिए तरह बैंके टाक आ कब टा आ सेम डे ते जो टाक थे और लेखा आज उइदाउट एवेलिंग एनी क्रेडिट कारण म्यूचुअल फंडर क्षेत्र में क्रेडिट क्रेडिटे केंा बेचा है ना इट डिवरि बेसिसे केंा बेचा है मैं अभी टाक पा तब जिस देव तो बोला हिसाब से म्यूचुअल फंड बेसिकाली सेलिंग बिंग एंड सेलिंग है सो देखा धरा जा क्यों बस तिखे को मास तिखे से रिक्वेस्ट करचेस करार से चेकटा दिए से चेकटा बैंके गे बैंके क्लियरेंस होते गए टाइम लेगे पचिस टोटी फिफ्थ मैं तीन दिन टाइम लेगे तो तीन दिन दिन थार्ड डे ते मैं टोटी फिफ्थ डे देखा जा बैंक टाक आता कब से ही एस्यूरेंस एप्रुवाल से पचिस तारीखे दोपुर बारोटार समय एस से ओके दोपुर बारोटार समय एस से एवे बारोटा मान कि बारोटा मान अन दैट डे बिफोर द काट अफ टाइम मैं तीनटे आगे तेल वही डेट जा नैब हो एट द एंड अब द डे जा नैब हो नैबाई से नैब वाइजे क्योंकि तर नामे एसेट एलोकेट है तर नामे यूनिट एलोकेट है ओके एवे जदि लिकुईड फंडर क्षेत्र है लिकुईड फंडर क्षेत्र आगे बदार दैन लिकुईड फंड 
বাট লিকুইড ফান্ডের ক্ষেত্রে পারচেজ বা সুইচ ইনটা হয় তার কাট অফ টাইম সেটা হলো দেড়টার সময় দুপুর দেড়টার সময় এখানে তিনটে ক্রাইটেরিয়া আছে কী কী ক্রাইটেরিয়া ইফ অ্যাপ্লিকেশান রিসিভড আপ টু দ্য কাট অফ টাইম অন দ্য ডে অ্যান্ড ফান্ডস অ্যাভেলেবেল আর ইউটিলাইজেশন ফর বিফোর দ্য কাট অফ টাইম হোয়েদার ইন্টার ডে অর আদারওয়াইজ দেন ক্লোজিং দ্য ন্যাপ অফ দ্য ডে ইমিডিয়েটলি প্রেসিডিংস অফ দ্য ডে রিসিভড অ্যাপ্লিকেশান ইজ অ্যাপ্লিকেবেল মানে বলছে এটাই যে সেম ডেতে ধরা যাক যে পঁচিশ তারিখে কেউ অ্যাপ্লিকেশান করেছে পঁচিশ তারিখে দেখা যাচ্ছে তার ব্যাংকে টাকা আছে এভরিথিং ওকে অ্যান্ড বিফোর দ্য কাট অফ টাইম সে অ্যাপ্লাই করেছে তাহলে তার আগের দিন দ্যাট প্রিসিডিংস ডে তার আগের দিন মানে চব্বিশ তারিখে যা ন্যাপ ছিল সেই ন্যাপটা ওয়াইজ তার নামে অ্যাসেট অ্যালোকেট হবে বা পোর্টফোলিও বা ইউনিট অ্যালোকেট হবে দেন ইফ অ্যাপ্লিকেশান রিসিভ আফটার দ্য কাট অফ টাইম অন দ্যাট পার্ট সেম ডে মানে পঁচিশ তারিখেই সে রিকোয়েস্টটা পেয়েছে বাট পেয়েছে দুটোর সময় কাট অফ টাইম ডেটটা অলরেডি পেরিয়ে গেছে তাহলে সেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে কবে অ্যাপ্লিকেবল হবে ক্লোজিং ন্যাপ দ্য ডে ইমিডিয়েটলি প্রেসিডিংস দ্য নেক্সট ডে ইজ অ্যাপ্লিকেবল মানে পরের দিনের আগের দিন দ্যাট মিন্স সেম ডে মানে পঁচিশ তারিখে যা ন্যাপ ছিল বা ন্যাপ হবে সেই পঁচিশ তারিখে ন্যাপটা কিন্তু তার ক্যালকুলেট হবে যদি সেই ডেটে কাট অফ টাইমের পর সে অ্যাপ্লাই করে দেখা যাচ্ছে বিকেল পাঁচটার সময় বা দুপুর দুটোর সময় হোয়াট এভার যেহেতু ডেটটা টাইম কাট অফ টাইমটা পেরিয়ে গেছে তাহলে সেইটা অ্যালোকেট হবে সেই টাইম ওয়াইজ সেই দিনের ন্যাপ নেক্সট ইজ যদি বলছে যে যদি আমার পরের দিন হয়ে যায় যদি আমার ইরেসপেকটিভ অফ দ্য টাইম অফ রিসিভড অ্যাপ্লিকেশান হয়ে দ্য ফান্ড আর নট অ্যাভেলেবেল যদি আমার ফান্ডটা অ্যাভেলেবেল না হয় পঁচিশ তারিখে অ্যাপ্লিকেশান করেছে বাট পঁচিশ তারিখে ব্যাংকে দেখা যাচ্ছে টাকা নেই তাহলে যেই দিনকে ব্যাংকে টাকা থাকবে ক্লোজিং ন্যাভ হবে দ্য ডে ইমিডিয়েটলি প্রেসিডিংস অফ দ্য ডে যেই দিনকে টাকা অ্যাভেলেবেল হবে দেখা যাচ্ছে যে ছাব্বিশ তারিখে বা হয়তো আঠাশ তারিখে টাকাটা অ্যাভেলেবেল হয়েছে আঠাশ তারিখে অ্যাভেলেবেল হয় যদি বারোটার সময় হয় মানে কাট অফ টাইমের মধ্যে হয় তাহলে সাতাশ তারিখে যা ন্যাপ ছিল সেই ন্যাপটা তার নামে অ্যালোকেট হবে বা সেই ন্যাপটা ওয়াইজ বাকি ক্যালকুলেশানগুলো হবে সো দিস ইজ দ্য কাট অফ টাইম ক্যালকুলেশান ফর দ্য লিকুইড ফান্ড সো এটা হলো পারচেস অ্যান্ড সুইচ ইনের ক্ষেত্রে বাট রিডেমশানের ক্ষেত্রে কী হয় রিডেমশানের ক্ষেত্রে হয় ইকুইটি ফান্ড ইকুইটি ওরিয়েন্টেড ফান্ড অ্যান্ড ডেপ্ট ফান্ড আদার দ্যান দ্য লিকুইড ফান্ড রিডেমশানের ক্ষেত্রে কাট অফ টাইম হলো তিনটের সময় যদি সেম ডে ন্যাপ ইফ রিসিভ বিফোর দ্য কাট অফ টাইম যদি কাট অফ টাইমের মধ্যে সে রিসিভ করে অ্যাপ্লিকেশানটা তাহলে সেটা সেই দিনের যা ন্যাপ সেই ওয়াইজ সে ভ্যালু পাবে আর যদি নেক্সট বিজনেস ডে ন্যাপ ফর অ্যাপ্লিকেশান রিসিভড আফটার দ্য কাট অফ টাইম যদি দেখা যাচ্ছে বিকেল ছটা সন্ধ্যে ছটার সময় সে রিসিভ করছে অ্যাপ্লিকেশানটা তাহলে পরের দিনের যে কাট অফ টাইম পরের দিনের যা ন্যাপ সেই ন্যাপ ওয়াইজ কিন্তু ক্যালকুলে অ্যালোকেট হবে ওকে সো দিস ইজ হোয়াট দিস ইজ ফর দ্য ইকুইটি ওরিয়েন্টেড ফান্ড অ্যাট দ্য ডেপ ফান্ড আদার দ্যান দ্য লিকুইড ফান্ড ফর দ্য ট্রানজাকশান ইন কেস অফ রিডেমশান অর ইন কেস অফ সুইচ আউট মানে সেল করে দেওয়া কারণ সেল করে দেওয়া মানে এখানে কিন্তু কোনো ব্যাংকে টাকা আছে কি টাকা নেই সেটা আর কনসিডার করতে হবে না সো আমি অ্যাপ্লিকেশানটা রিসিভ কবে পাচ্ছি যে কবে আমি রিসিভ করছি যে রিকোয়েস্টটা কবে রিসিভ করছি যে সেল করতে চাইছে বা রিডেমশান করতে চাইছে ওকে তার সেই ওয়াইজ সব কিছু হবে সো নেক্সট দিস ডাট লিকুইড ফান্ডের ক্ষেত্রে কী হয় লিকুইড ফান্ডের ক্ষেত্রে কাট অফ টাইম তিনটের সময় এখানেও বলা হচ্ছে এটাই যে ন্যাভ অফ দ্য ডে ইমিডিয়েটলি প্রেসিডিংস দ্য নেক্সট ডে দ্যাট মিনস দ্য সেম ডে যদি কাট অফ টাইমের মধ্যে কেউ রিকোয়েস্টটা পাই তাহলে ওই দিনের যা ন্যাভ সেই ন্যাভটা ওয়াইজ কিন্তু সে ভ্যালু পাবে নেক্সট বলছে ইফ রিডেমশান রিকোয়েস্ট ইজ রিসিভ থ্রু ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেস ফেসিলিটি ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেস ফেসিলিটি কাট অফ টাইমের মধ্যে যদি সে ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেস ফেসিলিটি পায় যেইটা কম মানে দুটো ন্যাভ তখন কম্পেয়ার করা হবে যেটা কম একটা হলো ন্যাভ অফ প্রিভিয়াস ক্যালেন্ডার দিয়ে মানে আগের দিনের ন্যাভ আরেকটা হলো যেই দিন সে রিকোয়েস্টটা পাঠিয়েছে বিফোর কাট অফ টাইম ডেফিনেটলি সেই দিনের ন্যাভটা ক্যালকুলেট হবে অ্যালো কম্পেয়ার করা হবে এই দুটোর মধ্যে যেই ন্যাভটা কম সেই ন্যাভ ওয়াইজ তাকে ভ্যালুটা দেওয়া হবে বা সেলিং ভ্যালুটা দেওয়া হবে নেক্সট বলছে নেক্সট বিজনেস ডে ন্যাভ ফর অ্যাপ্লিকেশানস রিসিভড আফটার দ্য কাট অফ টাইম সো কাট অফ টাইমের পর যদি সেই অ্যাপ্লিকেশান রিসিভ করে তাহলে নেক্সট ডে ন্যাপ ওয়াইজ সে কিন্তু ভ্যালু পাবে রিডেমশানের ক্ষেত্রে বা সেল সেলসের ক্ষেত্রে অ্যান্ড ইফ রিডেমশান রিকোয়েস্ট ইজ রিসিভ থ্রু ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেস ফেসিলিটি আফটার দ্য কাট অফ টাইম তাহলে আবার কম্পেয়ার করা
ওকে সো এটা কিন্তু কাট অফ টাইম খুব ভালো করে বুঝবে দরকার হলে আরেকবার ভিডিওটা দেখবে যাতে কাট অফ টাইমটা কীভাবে ক্যালকুলেট হচ্ছে কোন টাইমটাকে ধরা হচ্ছে সেইটা যাতে বোঝা যায় ওকে সো নেক্সট ইজ দ্য টাইম স্ট্যাম্পিং টাইম স্ট্যাম্পিং মানে কি টাইম স্ট্যাম্পিং মানে হোয়েন উই মিনস ইন অনেক ইনভেস্টাররা যারা অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা সাবমিট করে টু মিউচুয়াল ফান্ড অর ইটস রেজিস্টার অফিস ইট ইজ পাস থ্রু এ লিটিল মেশিন দ্যাট স্ট্যাম্পস দ্য টাইম অ্যান্ড দ্য ডে অফ সাবমিশান মানে এটা কি হয় হয়তো কেউ পঁচিশ তারিখে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা জমা দিয়েছে বাট সে যে ন্যাপটা পাচ্ছে সেই ন্যাপটা পাচ্ছে আঠাশ তারিখের ন্যাপ হতেই পারে আঠাশ তারিখে ন্যাপ হয়তো কমে গেছে আমি ন্যাপটা পঁচিশ তারিখে বেশি বলে আমি একটা রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি যে আমি এবার সেল করতে চাইছি ওকে কেউ তো সেটা দেখা যাচ্ছে আঠাশ তারিখে ন্যাপ ওয়াইজ আমাকে ভ্যালুটা দিচ্ছে বা উল্টোটাও হতে পারে পার্চেসের ক্ষেত্রেও হতে পারে তাহলে কোম্পানি জানবে কি করে বা কোম্পানির সাথে কোম্পানিকে যদি আমি চ্যালেঞ্জ জানাই যে আমি পঁচিশ তারিখে ফর্মটা দিয়েছিলাম আঠাশ তারিখের ভ্যালু কেন তো সেই জন্য কোম্পানি কি করছে কোম্পানি টাইম স্ট্যাম্পিং দিচ্ছে টাইম স্ট্যাম্পিং মানে কোন টাইমে অ্যাপ্লিকেশানটা জমা পড়েছে তার একটা স্ট্যাম্প দ্যাট মিনস দিস প্রসেস ইজ কল দ্য টাইম স্ট্যাম্পিং অ্যান্ড ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাকনোলেজমেন্ট অর প্রুফ অফ ইউর ইনভেস্টমেন্ট মানে সবার কাছে ফোনে মেসেজ চলে যায় বা থ্রু মেল চলে যায় যে এই টাইম এই টাইমে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশানটা জমা পড়েছে যাতে কোম্পানি কোনো কোম্পানির কোনো লাইবিলিটি না থাকে যে আমি অ্যাপ্লিকেশানটা পেয়ে রেখে দিয়েছি বা আমি অ্যাপ্লিকেশানটা পেয়ে সরিয়ে রেখেছি এরকম যাতে কেউ কোনো কোম্পানি না শুনতে চাই তার জন্য টাইম স্ট্যাম্পিং যেই সময় কোম্পানিতে ঢুকবে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা সাথে সাথে একটা টাইম স্ট্যাম্পিং পড়ে যাবে মানে একটা স্ট্যাম্প পড়ে যাবে টাইম কত সেইটা সেই ওয়াইজ আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে সেটা কাট অফ টাইমের মধ্যে নাকি কাট অফ টাইমের পর যেটা ক্রাইটেরিয়া অলরেডি আমি অলরেডি ডিসকাস করলাম নেক্সট ইজ দ্য কেওয়াইসি সো একটা মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্ট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ইনভেস্টারের কী কী কেওয়াইসি ডকুমেন্ট প্রোভাইড করতে হয় দ্যাট ইজ দ্য প্রুফ অফ অ্যাড্রেস অ্যান্ড পারমানেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার দ্যাট ইজ কল দ্য প্যান কার্ড অ্যান্ড দ্যাট ক্যাটাগরিজ অফ ইনভেস্টার হু আর এক্সাম ফ্রম প্রডিউসিং প্যান মাস্ট প্রোভাইড অ্যান অল্টারনেট ডকুমেন্টস যদি প্যান না থাকে তাহলে অল্টারনেট ডকুমেন্টস হিসাবে আধার কার্ড পাসপোর্ট ভোটার আইডি ড্রাইভিং লাইসেন্স আর আদার ফটো আইডেন্টিটি কার্ড হুইজ সার্ভ অ্যাজ দ্য প্রুফ অফ আইডেন্টিটি সো আদার ফটো আইডি কার্ড হলো সেগুলো অ্যাডাস্টেড করে নিয়ে যেতে হয় বা ডিফারেন্ট রুলস থাকে সো নর্মালি প্যান কার্ড অ্যান্ড আধার কার্ড এগুলো সবার কাছেই আছে সো অ্যাজ এ প্রুফ অফ অ্যাড্রেস এর আধার কার্ড অ্যান্ড প্যান কার্ড ফর দ্য কেওয়াইসি ডকুমেন্টস নেক্সট ইজ দ্য কেওয়াইসি ডকুমেন্টস ফর দ্য মাইনার মাইনার যদি হয় তাহলে হোয়ার দ্য হোয়ার অ্যান্ড ইনভেস্টার ইজ মেড বাই মাইনার কেওয়াইসি রিকোয়ারমেন্টস কম্পাইড টু বি কম্পাইড উইথ বাই দ্য গার্জেন সো তার গার্জেনের সমস্ত কিছু কেওয়াইসি সাবমিট করতে হয় আর মাইনার তার প্রুফ অফ অ্যাড্রেস সেটাও কিন্তু প্রোভাইড করতে হয় নেক্সট ইজ দ্য কেওয়াইসি ফর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডার অন বিহাফ অফ দ্য ইনভেস্টার সো ইন কেস অফ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডার অন বিহাফ অফ দ্য ইনভেস্টার কেওয়াইসি লাগে টু বি কম্পেয়ার্ড উইথ বাই বোথ ইনভেস্টার অ্যান্ড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডার দুজনেরই কিন্তু কেওয়াইসি লাগে কারণ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তার কেওয়াইসি ডিটেলস সব কিছু আছে ওকে আর নেক্সট কেওয়াইসি ফর দ্য এনআরআই আমি অলরেডি এর আগেও বলেছিলাম যে আগের পার্টে যে এনআরআইয়ের ক্ষেত্রে কি কিছু আমাদের এক্সট্রা ডকুমেন্টস প্রোভাইড করতে হয় এক্সট্রা ডকুমেন্টস বলতে দ্যাট ইনভেস্টার প্যান ইজ দ্য সোল আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার ফর কেওয়াইসি কমপ্লেন্টস অ্যান্ড অলসো এ কপি অফ দ্য পাসপোর্ট পিআইও ওসিআই কার্ড অ্যান্ড ওভারসিজ অ্যাড্রেস প্রুফ ইজ ম্যান্ডেটারি সো ওভারসিজ অ্যাড্রেস প্রুফ সে কোথায় আছে তার এক্সাক্ট অ্যাড্রেস প্রুফটা কী সেগুলো কিন্তু প্রোভাইড করতে হয় অ্যাজ এ কেওয়াইসি ফর দ্য এনআরআই কাস্টমার অর এনআরআই ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টার তো দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট কেওয়াইসি ডকুমেন্টস এবারে প্রশ্ন হলো তাহলে কেওয়াইসিটা কে নিচ্ছে কেওয়াইসিটা কোথায় জমা করছে তো সেটা কেউ বলা হচ্ছে কেওয়াইসি রেজিস্ট্রেশন এজেন্সি এখানে একটা ওয়ার্ড আছে দ্যাট ইজ কল দ্য সেন্ট্রাল কেওয়াইসি এজেন্সি রেজিস্ট্রেশন এজেন্সি অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল দ্য সি কেওয়াইসি আর এই কেওয়াইসি রেজিস্ট্রেশন এজেন্সি সেটাকে বলা হচ্ছে কে আর এ সো কেওয়াইসি থ্রু ই কেওয়াইসি সার্ভিস অফ ইআই ডিআই মানে আমি কেওয়াইসি কীভাবে জমা দিতে পারি বা কারা কেওয়াইসি রেজিস্ট্রেশন এজেন্সি কারা কেওয়াইসি সমস্ত ডকুমেন্টসগুলোকে বা ডিটেলসগুলোকে তারা রেখে দেয় সেটা সেন্ট্রাল কেওয়াইসি রেজিস্ট্রেশন এজেন্সি হতে পারে কেওয়াইসি থ্রু ই কেওয়াইসি সার্ভিস বাই দ্য ইউআইডিএআই তারা হতে পারে এবং কেওয়াইসি থ্রু দ্য ইন্টারমিডিয়ারি ইন্টারমিডিয়ারি মিনস ডিস্ট্রিবিউটার ডিস্ট্রিবিউটারের মাধ্যমে তারা কেও
नेक्स्ट इज द सिसटेमेटिक ट्रांजेक्शन सो एक इन्भेस्टर इन्भेस्टर जो चाहिए से एक साथ पुरो टाकट इन्भेस्ट ना कर मासे मासे उइकलि बेसिस डेलि बेसिस हो क्योंकि टाक ट्रांजेक्ट करते टाक इन्भेस्ट करते तो जो क्यों इन्भेस्ट कर सिसटेमेटिकाली ताक बला सिसटेमेटिक इन्भेस्टमेंट प्लान दैट इज कल द एस आई पी जो क्यों सिसटेमेटिकाली उइड्र कर दैट इज कल द एच डब्ल्यू पी मैंने क्यों देखा जा लाख टाक इन्भेस्ट कर लाख टाका से मान्थ अन मान्थ से उइड्र करते चाहिए दो हज़ार टाक तीन हज़ार टाक ह्वाट एवर दमाउंट बाकी टाकट से मार्केटे इनभेस्ट कर आज एज पार द मार्केट सीचुएशन बाकी टाकट बाढ़ते परे कमते परे तर भैलू सो दैट इज द सिसटेमेटिक उइड्रल प्लान दें सिसटेमेटिक ट्रांसफार प्लान मैंने एक फंड सिसटेमेटिक उइड्रल प्लान हर एक फंडे इनभेस्ट कर दैट इज द सिसटेमेटिक इन्भेस्टमेंट प्लान सो एच डब्ल्यू पी प्लस एस आई पी दो मिले तैरि एस टीपी दैट इज सिसटेमेटिक ट्रांसफार प्लान नेक्स्ट इज द सूच सूच इज लाइक द एस टीपी मैं एक फंड कमप्लीट टाटा नहीं आए का फंड इन्भेस्ट कर सिसटेमेटिकाली होते नेक्स्ट इज ट्रांसफार अफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल उइड्रल प्लान सो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल उइड्रल प्लान से बला है डिविडेंड मैं जो डिविडेंड दे डिविडेंड पे आउट जगह है डिविडेंड इनकम जगह है से गो से पे आउट ना कर बैंक ना नहीं से रिइनभेस्ट कर सो से बला है डिविडेंड ट्रांसफार प्लान दैट इज कल द डिटीपी ओके सो दैट इज कल द डिटीपी सो यो डिफारेंट टाइप अफ सिसटेमेटिक ट्रांजेक्शन जगह कस्टमर करते इरपर अपारेशनल एसपेक्ट अफ सिसटेमेटिक ट्रांजेक्शन जो यहाँ छाड़ाओ सिसटेमेटिक ट्रांजेक्शने और क्यों सुविधा से पे पर इन्भेस्टर इन्भेस्टर पे एस आई पी टप अफ फेसिलिटी मैं अपशन टू इनक्रीज द एस आई पी अमाउंट सो एट क्योंकि इन्भेस्टर जाना उचित क्यों इन्भेस्टर पाँच हज़ार टाक दिए इन्भेस्टमेंट शुरू कर लो तर एक बचर पर से जो चाय से सत हज़ार टाक दस हज़ार टाक क्यों इन्भेस्टमेंट करते मैं और ही नतून को फंड ना वही फंडार साथे और पाँच हज़ार टाक से एड डाउन कर एस आई पी कर कन्टिन्यूसली सो एस आई पी टप अफ फेसिलिटी रिन्यूअल एंड कैंसिलेशन अफ एस आई पी सो एस आई पी से एट एनी पॉइंट अफ टाइम कैंसिल करते कैंसिल करार पर मैं स्टप कर दे आबा से रिन्यूओ करते नतून भावे आर इन्भेस्ट कर स्टार्टो करते नेक्स्ट रेजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन अफ एच डब्ल्यू पी अल्सो सो सेम भाव एच डब्ल्यू पी एट एनी पॉइंट अफ टाइम को फंड आज फंड लामसम अमाउंट से इन्भेस्ट कर आफ्टर वन इयर आफ्टर टू इयर से चाहिए एच डब्ल्यू पी मैं सिसटेमेटिकाली एक इनकम पे सो सिसटेमेटिक उड्रोल प्लान तरह बेस्ट सो एट एनी पॉइंट अफ टाइम से रेजिस्ट्रेशन करते कैंसिलो करते दें रेजिस्टरिंग एंड कैंसिलेशन अफ द एस टीपी सेम भाव एस टीपी एंड द सूचेस एंड अल्सो द एक्सिक्यूशन अफ सिसटेमेटिक ट्रांजेक्शन एंड द ट्रिगार सो ट्रिगार इज व्हाट ट्रिगार मैंने इन्स्ट्रक द म्यूचुअल फंड टू रिडीम द यूनिट स्पेसिफाइड ऑन ए पार्टिकुलार डेट और द इन्भेस्टर गुड सेट ए स्टप लस ट्रिगार बै आईडेंटिफाइंग द लेवल अफ नैब सो हमें रखी जो हमें तो देखी एक् नैब है तो एकश दस टाक सो एक सौ दस टाइम कन्टिन्यूसलि कम चे देखते मार्केट कंडिशनों खराब सो हमें दिल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद एम सी के दिल नैब जो नाइनटी एट रुपीज हो तक ही जान रिडिम हो जाए सो तक जान रिडिम हो जाए मैं से ही समय जैसे हमारे इन्भेस्टमेंट हमारे पोर्टफोलिओ आज है से जान सेल कर देव है और आठानब्बे टाकार वाइज आठानब्बे टाक नैब वाइज हमें पूरा भैलू पे जा कारण देखी जो आठानब्बे क्या से कदम रखले नब्बे आशी होते से ही हमें बसि लस जाते ना से ही एक ट्रिगार कर रखी हाँ जो अब आठ प्रश्न हम आठानब्बे ना निानब्बे है निानब्बे ना हो आर बेड़े गलो उल्टे एकशो दस के बेड़े एकशो कूड़ी हो गो तेरे से क्षेत्र में क्यों डेफिनेटलि से क्षेत्र में सेल करा से प्रोडक्ट फंड एज इट इज सो हमें ट्रिगार कौन कर ट्रिगार कर आठानब्बे हम तब जाते सेल है नईले ना ओके सो दिज आर द डिफारेंट अपारेशनल एसपेक्ट अफ सिसटेमेटिक ट्रांजेक्शन नेक्स्ट इज डिफारेंट नन फिनान्सियल ट्रांजेक्शन जो शुरूते बिल्कुल चैप्टारे जो फिनान्सियल ट्रांजेक्शन होते नन फिनान्सियल ट्रांजेक्शन होते सो नन फिनान्सियल ट्रांजेक्शन मैंने से हे नमिनेसन सो एक नमिनी एक जो इन्भेस्टर से कौन के नमिनी कर नमिन डिटेल्स क्योंकि चेन्जो करा जाए तो से हीगुलो के बला हे नन फिनान्सियल ट्रांजेक्शन सो दैट सो नमिनेसन दें प्लेज और लेन अफ इूनिट्स सो म्यूचुअल फंड क्योंकि लोनो ने सो लोन ने मैंने से नन फिनान्सियल ट्रांजेक्शन मैं नर्माली इक्विटी प्रोडक्टर क्षेत्र में इक्विटी म्यूचुअल फंडर क्षेत्र में लोन ने लोन ने डेफ्ट फंडर क्षेत्र में जगह एक लक पिरियड थे 
ওকে যেগুলো একটা লক পিরিয়ড থাকে সো লক পিরিয়ড থাকে সেই সমস্ত প্রোডাক্ট থেকে কিন্তু আমি লোন নিতে পারবো দেখা ধরা যাচ্ছে আমার দশ লাখ টাকার একটা লক পিরিয়ড একটা ডেফট বা একটা বন্ড আছে তো দশ লাখ টাকা থেকে কিন্তু আমি লোন নিতে পারবো এবং সেই টোটাল ডেফট ফান্ডটা যার কাছ থেকে আমি লোন নিচ্ছি সে কিন্তু তখন ওনার হয়ে যাবে এবং আমি যতদিন আমি আমার লোনটা শোধ করছি ততদিন সেই ফান্ডটা তার কাছে থাকবে বিকজ লোন যদি আমি শোধ না করতে পারি সেই সেই ফান্ডটা সেল করে সে তখন টাকাটা উইড্র করে নেবে সো দ্যাট ইজ দ্য প্লেস অর লিন অফ অফ ইউনিটস দেন ডিমার্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কিন্তু ট্রানজাকশান করা যেতে পারে যেখানে আমি ক্যাশ টাকা আমি দিচ্ছি না বা ডিমার্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমার যে ইউনিটগুলো থাকে ডিমার্ট অ্যাকাউন্টের মধ্যে স্টোর্ড হয়ে সেই ইউনিটগুলো দিয়েই কিন্তু আমি ট্রানজাকশান করতে পারি মিউচুয়াল ফান্ডে দেন চেঞ্জ ইন ফোলিও ডিটেলস সো যে কোনো পার্চেস বা মানি রিলেটেড ব্যাপার নয় এখানে ফোলিও ডিটেলস মানে কেউ যদি ফোলিও ডিটেলস চেঞ্জ করতে চাই লাইক তার নেম তার ফোন নাম্বার তার অ্যাড্রেস এভরিথিং যদি সে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে সেইটাও তো একটা ট্রানজাকশান হচ্ছে সো সেই ট্রানজাকশানগুলো বলা হচ্ছে নন ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান অ্যান্ড লাস্টলি দ্য ট্রান্সমিশন অফ ইউনিট সো ট্রান্সমিশন একটা ইউনিট থেকে আরেকটা ইউনিটে আরেকটা একটা ফান্ড থেকে ইউনিট আরেকটা ফান্ডে ইউনিটগুলো যাচ্ছে সেটাও কিন্তু নন ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান সেখানে কিন্তু কোনো পার্চেস করা হচ্ছে না বা রিডিম করা হচ্ছে না সো অল অফ দিস আর ডিফারেন্ট নন ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান রিলেটস উইথ দ্য মিউচুয়াল ফান্ড সো নেক্সট ইজ দ্যাট ডিফারেন্ট চেঞ্জ ইন স্ট্যাটাস অফ স্পেশাল ইনভেস্টার ক্যাটাগরি কারণ স্পেশাল ইনভেস্টার বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে মাইনরকে বোঝানো হচ্ছে স্পেশাল ইনভেস্টার বলছে এনআরআই স্পেশাল ইনভেস্টার বলছে কার্তা অফ ইউএফ দ্যাট ইজ হিন্দুস্তান আনডিভাইডেড ফ্যামিলি সো কোন একটা মাইনর তার যদি মেজর হয়ে যায় তার বয়স আঠারো এইটিন ইয়ার্সের বেশি হয়ে যায় তাহলে তাকে কি করতে হয় তাহলে তাকে তার সমস্ত কেওয়াইসি ডিটেলস তার সমস্ত ব্যাঙ্ক ডিটেলস সেগুলো প্রোভাইড করতে হয় এনআরআইও যদি রেজিস্টেন্ট ইন্ডিয়ান্স হয়ে যায় তাকেও সমস্ত কেওয়াইসি ডিটেলস আমাদের ইন্ডিয়ানের ক্ষেত্রে যা যা কেওয়াইসি ডিটেলস লাগে ব্যাঙ্ক ডিটেলস লাগে আর ডিফারেন্ট প্রুফ লাগে সেগুলো কিন্তু প্রোভাইড করতে হয় চেঞ্জ ইন কর্তা যদি হয় কর্তা হয়তো তার ডেথ হয়ে গেছে তাহলে তারপরে যে হেড অফ দি ফ্যামিলি থাকবে হেড অফ দি ফ্যামিলি নর্মালি হয় যে সবচেয়ে সিনিয়র তার সমস্ত কেওয়াইসি অ্যান্ড অল সেগুলো কিন্তু প্রোভাইড করতে হয় এবং নমিনি নমিনেশান অ্যান্ড অল সেগুলো চেঞ্জ হয় ডেফিনেটলি সো এটাই আমাদের ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া ফর দ্য চেঞ্জ ইন স্ট্যাটাস অফ স্পেশাল ইনভেস্টার ক্যাটাগরি ইন কেস অফ মিউচুয়াল ফান্ড ফাইন সো আমরা এটা কমপ্লিট করলাম এই ওভারঅল নাইন্থ চ্যাপ্টারটা ইনভেস্টার সার্ভিসেস সো এখানে আমরা অনেক কিছু ডিসকাস করলাম যে মিউচুয়াল ফান্ড ইজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যাভেনিউ ফর এ লার্জ নাম্বার অফ ইনভেস্টার প্রচুর ইনভেস্টারের জন্য কিন্তু একটা ইনভেস্টমেন্ট খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেটা হলো মিউচুয়াল ফান্ড এবং ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশান সেটা কীভাবে হতে পারে সেটা হতে পারে রিডেমশান হতে পারে সেটা হতে পারে পার্চেস হতে পারে পেমেন্ট অফ ফর মিউচুয়াল ফান্ড পার্চেস নিড টু বি মেড থ্রু ডিফারেন্ট ব্যাঙ্কিং চ্যানেল মোড আর that have been approved by the regulators the regulators are tara je gulo approve koreche sei gulo madhyome kintu invest kora hoy amra already seta discuss korlam je ki ki payment mechanism ache then savings guideline prescribes the turn around times for uh, investors transaction with the mutual fund so turn around time ki ki ache jeta amra cut off time hisebe bollam so moye jacche je kotha important entire chapter ta সো উইথ দিস আই এম কনক্লুডিং দিস চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারে কিন্তু অনেক কিছু ডিসকাস করলাম আবারও বলছি যেটা আমি বললাম যে কাট অফ টাইম কাট অফ টাইমটা যদি ভালোভাবে বুঝতে না পারো তাহলে তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো আমি কাট অফ টাইম নিয়ে অনলি এই টপিকটা নিয়ে আমি একটা সেপার ভিডিও করার চেষ্টা করব সো নেক্সট চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার টেন সেটা আমরা এর পরের ভিডিওতে দেখতে পাবো আর এই চ্যাপ্টার আফ টু দ্য চ্যাপ্টার নাইন ওয়ান টু চ্যাপ্টার নাইন যদি কোনো ডাউট থেকে থাকে তোমরা ডিসিপশন বক্সে প্রোভাইডেড মেল আইডিতে মেল করে জানাতে পারো বা কমেন্ট করেও জানাতে পারো সো উই উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিও দ্যাট ইস চ্যাপ্টার টেন টিল দেন স্টেট ইউন উইথ আস থ্যাংক ইউ